শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দিব চেষ্টা করব খবরটা খুব বর্ণনা করতে এবং দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট এই এক ঘন্টায় জেনে যেতে পারেন নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শিল্প খাতে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস পেতে হলে ব্যবসায়ীদেরকে কেনা দামেই নিতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিশ্বের কোন দেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির খাতে ভর্তুকি দেয় না গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়াও সম্ভব নয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বললেন ভর্তুকির টাকা তো জনগণের টাকা থেকেই দেওয়া হয় আরও বললেন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দু সালে ত্রিশ হাজার দু সালে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট হবে আর তাই খুব শিগগিরই দেশের জ্বালানি সংকটের সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা আমাদের বেসরকারি খাতে ব্যবসা এখানেও অনেক আছে তাদেরকে আমি স্পষ্ট বলেছি যে গ্যাস আমরা দিতে পারবো কিন্তু যে মূল্যে গ্যাস আমি বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে আসবো সেই মূল্যে যদি আপনারা দেন আমরা গ্যাস দিতে পারবো তো এখন তো আমরা সেই বাল্কে যে একটু বাড়ানোর শিল্প বা অন্যান্য ছাড়া সেখানে বাড়ি আছে এবং তাদের যদি নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সাপ্লাই চায় তাহলে যে মূল্যে কেনা হবে সেই মূল্যেই তাদের দিতে হবে আরেক দফা গ্যাসের দাম বেড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প খাতে কারখানা ভেদে প্রতি ইউনিটের জন্য সাড়ে চোদ্দ থেকে ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্যন্ত গুনতে হবে এবারও মূল্য সমন্বয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিইআরসি কে তোয়াক্কা না করে গ্যাসের দর বাড়ানো হলো নির্বাহী আদেশে প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের জন্য সবচেয়ে কম চোদ্দ টাকা দিতে হবে সরকারি আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে সর্বোচ্চ ত্রিশ টাকা গুনতে হবে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হচ্ছে বৃহৎ মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের দাম হবে ত্রিশ টাকা সার কারখানায় এই হার ষোলো টাকা তবে হোটেল রেস্তোরাঁকে প্রতি ঘন মিটারে সর্বোচ্চ ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা গুনতে হবে ফেব্রুয়ারির এক তারিখ থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বাসাবাড়ি চা শিল্প এবং সিএনজি স্টেশনের গ্যাসের দাম অপরিবর্তিতই থাকবে দেশের আরও পঁয়তাল্লিশ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসা সেবার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে চার বিভাগে পনেরোটি জেলার পঁয়তাল্লিশ উপজেলায় এই কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন অন্ধকে আলো দেয়া সবার কর্তব্য অন্য স্বাস্থ্যসেবার সাথে এজন্যই চোখের চিকিৎসায় সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সব উপজেলায় এই সেবা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে কমিউনিটি ভিশন সেন্টারগুলো থেকে সুবিধা পাচ্ছেন অন্তত বারো লাখ চক্ষু রোগী আমাদেরকে আমি অনেক মানুষ হয়তো চোখেই দেখতে পেত না এবং তারা জানতো না কোথায় যাবে কি করবে এখন আর সে অবস্থা নেই সেই বেজ হসপিটাল একটা রেখে আমরা টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আর যে ক্ষেত্রে একটু মানে ধরেন অপারেশন বা কিছু লাগে সেটা তখন হাসপাতালে নিয়ে এসে তাদের করে দেওয়া হচ্ছে র্যাবের উপর নয় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসা উচিত সরকারের উপর কারণ সরকারের নির্দেশে সব অপকর্ম হয়েছে এমন মন্তব্য করলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে গুলশালের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেছেন মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে দেশে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ওয়ামিলিক সরকার মহাসচিব বললেন সরকার বিএনপিকে নানা উস্কানি দিচ্ছে আর ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে বিএনপি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সরকারের মন্ত্রী মন্ত্রীরা মুখে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা বললেও বাস্তবে সন্ত্রাসী পরিবেশ তৈরি করছে এবং তাদের মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে উস্কানি দেওয়া বিরোধী দলকে উস্কানি দিয়ে একটা ট্র্যাপের মধ্যে ফেলা এবং যাতে করে আপনার একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয় র্যাবের উপরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরও বাড়তে পারত কিন্তু মানবাধিকার ইস্যুতে উন্নতি করায় সেটি আর বাড়ানো হয়নি বলে জানালেন আইন মন্ত্রী আনিসুল হক দুপুরে সচিবালয় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা জানালেন মন্ত্রী এ সময় উঠে আসে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গ তখন আনিসুল হক জানালেন যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তার সবই ধারণা নির্ভর আরও জানালেন রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার ষাট থেকে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে ব্রাহ্মণবাড়ি আদালতের এজলাসে বিচারকের সাথে আইনজীবীদের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন বিচারক আইনজীবীদের ঘটনা ভাই বোনের ঝগড়ার মতোই হাইকোর্টের নির্দেশে এরই মধ্যে এজলাসের ওই ভিডিও ইন্টারনেট থেকে অপসারণ করেছে বিডিআরসি আমরা র্যাবের বিরুদ্ধে আরও স্যাংশন হয়তো দিতাম কিন্তু আমরা দেখেছি 
যে র্যাব এই স্যাংশন দেওয়ার পরে র্যাব অনেক ভালো কাজ করেছে এবং আমরা বুঝি যে র্যাবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই এই যে মানবাধিকারের যে বিরাট উন্নতি সেই কারণে কিন্তু আমরা বাংলাদেশকে আর স্যাংশন দেই নাই আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশ করছে আর বিএনপি উস্কানি দিচ্ছে সংঘাত সহিংসতার নারায়ণগঞ্জে এমনটা বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প মেলা এবং লোকজ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ও বায়দুল কাদের বললেন বিএনপি রাজনীতির নামে জ্বালা ও পোড়া ও মানুষের জানমালের ক্ষতি করলে সরকার বসে থাকবে না শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজপথে অবস্থান করছে আওয়ামী লীগ আমরা শান্তি সমাবেশ করছি তারা উস্কানি দিচ্ছে সংঘাতের তারা উস্কানি দিচ্ছে সহিংসতার ফকরুল সাহেব হাসপাতালে যায় মির্জা আব্বাস এখনো হাসপাতালে এ অসুস্থতা কি রাজনৈতিক অসুস্থতা নয় সরকার গণতন্ত্র ধ্বংস করে দেশের সমস্ত অর্জন শেষ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে নয়া পল্টনে জিয়াউর রহমানের সাতাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রদলের রক্তদান কর্মসূচি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন অভিযোগ করে তিনি বললেন গায়ের জোরে ক্ষমতায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলুণ্ঠিত করছে আওয়ামী লীগ বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার জিয়া পরিবারকে ভয় পায় আর তাই তারা ইতিহাস বিকৃত করছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান ডক্টর মোশারফ সকল ক্ষেত্রে যে সফলতা ছিল জাতির এগুলোকে আজকে ধ্বংস করে দিয়ে এ আওয়ামী লীগ পুনরায় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে হত্যা করেছে অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দিয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আজকে মানুষ আজকে দিশেহারা এই অবস্থা থেকে আজকে জনগণ মুক্তি চায় দেশো আসনে ইভিএম নির্বাচন নিয়ে সংশয় কাটেনি বলে জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন প্রকল্প অনুমোদন না হওয়ায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে সকালে ইউ প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ কথা জানিয়েছেন ইউ অ্যাম্বাসেডর জানিয়েছেন আগামীতে স্বচ্ছ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তারা দেখতে চান দ্বাদশ নির্বাচন সামনে রেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে বৈঠক করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই প্রতিনিধি দল এগারো জনের দলটি ইসিতে প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর এবং নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান তখন উপস্থিত ছিলেন ইভিএম নিয়ে কোনো রকম যে ডিস্ট্রাস্ট রয়েছে আমরা বলেছি ইভিএম নিয়ে ডিস্ট্রাস্ট যেটা ছিল ওটা অনেকটাই কেটে গেছে তবে এটাও জানিয়েছি যে ইলে ইভিএম নিয়ে আমরা এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না কারণ আদৌ ইভিএম অ্যাভেলেবেল হবে কি না আমরা কি পরিমাণ নির্বাচন ইভিএমে করতে পারব সে বিষয়ে আমরা কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হইনি নবম ও দশম শ্রেণীর তিনটি বইয়ের নয়টি ভুলের সংশোধনী দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বই তিনটি হল বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং পৌরনীতি ও নাগরিকতা এনসিটিভির এক বিবৃতিতে বলা হচ্ছে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা শুরুর সময় দেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি উনিশশো সালে নির্বাচনে কয়টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল সহ কয়েকটি বিষয়ে ভুল ছিল এসব বইয়ে নয়টি সংশোধনী আনা হয়েছে এবং এই সংশোধনীগুলো মাধ্যমিক আর উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ সাগর পথে মালয়েশিয়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দু হাজার বাইশ সালে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর পাড়ি দিয়েছে সাড়ে তিন হাজারের বেশি রোহিঙ্গা জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে সব তথ্য এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মুখপাত্র বললেন উনচল্লিশটি নৌকা সাগর পথ পাড়ি দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার চেহ প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে এসব মানুষ এক বছর আগের তুলনায় এই হার তিনশো ষাট শতাংশ বেড়েছে যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ আর মিয়ানমার থেকে গিয়েছে দু হাজার বাইশের শেষ দুই মাসে চারটি নৌকায় চেহ দ্বীপে পৌঁছায় সাড়ে চারশো রোহিঙ্গা যাদের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ নারী শিশু শতাধিক রোহিঙ্গা নিয়ে আরেকটি নৌকা ভেড়ে শ্রীলঙ্কায় ঝুঁকিপূর্ণ সাগর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে গত বছর প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষের মৃত্যু হয় কিংবা নিখোঁজ হয় তারা দু হাজার একুশ সালে এই পথে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিল সাতশো রোহিঙ্গা
movements that we're talking about today. Bhobishat niya shongkai amon chuki purno pothe pa barat chhe Rohingya ra. Aar shujok ni chhe mano pachar kari ra. Rohingya der antor jatik shurokha dey ador kar. Tadir bishal ekte angsho ke astray diye chhe Bangladesh. Projoniyo shurokhar babos thau kore chhe. Tabe deshtir aro shahay tab projon. Rescuing them at sea, disembarking them, and then. एक ही परिवार के छह जन की हत्या का घटना है तोल पड़ चुकी है जो कि राष्ट्र कैलिफोर्निया है ये हत्या करने पे चुने बड़ों को नो गैंग जुड़ी तो बोली मने कुछ से पुलिस शोम्बर गोभी रहते अंगों राज्य के एक टी बारी ते हमला चला है उन तो तो दुजन बंदूक थरी हत्या करा है चार प्रजन में छह नानीर माओ ऐनी होते तालिका ऐसी लेने बंग गोला गुले रावत्स पे घटना स्थल नीरा पत्ता भाई नी जाए पुलिस ये धरना टारगेट के लिए निश्चित कर पड़ी बत्ती गतो शब्द ही माधुक बिरुद्ध हो बिजने अंकुश ही शिपे बाई टी ते तोल्ला शी चलनो खाए पावा जाए कोई एक धरने माधुक पड़ी बत्ती बोरो को ना ड्रग विमान दुर्घटना तीन दिन पहले उसको खोजे पाव जाए नहीं दुई आरोहिर मारो दे हो मेरी मोती नहीं होता दिन नाम पुरी चाहे प्रकाश करें चाहे नेपाल प्रशासन जानी अच्छे शनक तो होता दिन मोती रवैचन को पायलट अंजू खातीवाड़ा दिश्ती जानो प्रशिक्षित नीरा संतीवाल पांच महारतीय मोती चार जोन दक्षिण कोरिया � बाकी देहगुलों में मौनतों दंतों शिशी नाम पड़ी चाहे जानो ना होगे। सरकारी तत्त्व बताने होते भूखों दर मौनों थे उकाचमान देते नया होते से उखराए बाकी जो बिच्छों ने मौनतों दंतों शिशे पड़ी बारे का चिफ़िर उत्ते होते हैं। अनेके लिए शेष कृत्तो इतने मोती शाम्पन्नो होते हैं। � हेलिकप्टर विध्वस्त हो प्राण हर यूक्रेन स्वराष्ट्र मंत्री सचिव सह आठ जन पंद जन आहत होफर जो बड़ धक्का हिसाब से देखा हे घटना के निछक दुर्घटना ना कि नाशकता तदन चलते पुलिस जान राजधानी स्थानीय समय सकाल आठटा नागाद ये दुर्घटना है ड्रोभारी एलिकार एक नार्सार ऊपर उड़ जान विध्वस्त है स्वराष्ट्र मंत्री और मंत्रणालय शीर्ष स्थानीय कर्मकर्त हेलिकप्टर की बहन कर मोट नजन आरोही छेहत तलिकाय तीन शिशु आ विध्वस्त परपर ही एलिकाटी आगुन छड़िए जाए और फायर सार्विस तर नियंत्रण क्या कर राशार नाशकता होते धारणा बेकायदा पड़ल जुक्तराष्ट्रे एक ट्रेन रेल लाइने भूमिधसर कारण सान फ्रांसिस्को आटका पड़े दुशो बीस जत्री मंगलवार तथ्य जाना लमेदा काउंटी फायर डिपार्टमेंट विबति अनुसारे नाइल गिरिखा खूब ऊपर ही प्रचुन्द्र शब्दों को रे ये ट्वेंटी थे में जाए कारण सामने पथ चिलो पहाड़ धुशे आते का भाग्य जोरे लाइन चुता होएगी ट्वेंटी यार उहिरा शबाई औखो तो चिलें चार घंटे आप इकहर पड़े बिकल पुपाए यात्री आउट थर्ड पाए जनवरी शुरू थे के टोर्नेडो बन्ना भूमि धुशे विपर जस्तो कैलिफोर्निया कॉम्प अनुर्ध उन्नीस नारी टी टोटी विश्वकपे जुक्तराष्ट्र के पांच विकेट हारिए थे बांग्लादेश जुक्तराष्ट्र में दर देखो चार डाने टारगेट है पुणे रोब बॉल हाथे रखी लोक के पहुंचे जाए यंग टाइग रेस्ट्रा टाना थ्रीटियो जाए ग्रुप चैम्पियन हुए पहले राउंड निश्चित कर लो बांग्लादेश टॉस जीते बैट करते ने में अगर उन्होंने उत्पोषणी जुटी भागे दिशा विश्वास दितियों विकेट जुटे दिशा धिंगरा एवं स्निग्धा पॉले शतन उन्होंने पार्टनरशिप पर पड़े एक्शन तीन जाने था में जुक्त राष्ट्र इनिंग्स जब अबे बैट करते ने में शुरू ते होचुट खेले पड़े घुरे दरा यंग टाइगर हेड अप प्रोग्राम हिसाब अस्ट्रेलिया डेविड मोर के नियोग दिए पिसिबी मूलत यह दल एचपी बांगलेश टाइगार्स मत ही प्रोग्रामगुल समन्वय करबे अलजी निउ साउथ ओल्सर हो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला डेविड मोर खेलोड़े जीवन शेषे कोचिंग कैरियर शुरू करें अस्ट्रेलियार एजिलेटे बेनेट किंग एकडेमी दो हज़ार दुई साले जोग दें दो हज़ार चार साले उइलिजर कोच हन मोर दो हज़ार सात विश्वकपे बजे परफरमेंसर पर चाकी हारान आर दो हज़ार चौदह निउ साउथ वोल्स क्रिकेटे जेनारे मैनेजर हिसाब से जोग दें एबार बांगलेश जतियों दल पाइपलैन समृद्ध करते अजी के नियोग दिल एसिबि अवैध मानी एक्सचेंज और हुंडी व्यवसायी बिुदे अभिजान चला सी आई डी एर धारावाहिकत बांगलेश बैंक सहायता मंगलवार ढाका महानगर पांच टी स्थान अभिजान हो चौदह जन के आटक कर सी आई डी एक संबद सम्मेलन ही तथ्य जान सी आई डी प्रधान मुहम्मद आली मियाँ अभिजान विपुल परमाणे देशी विदेशी मुद्रा जब्द कर देशे दुशो पैंतरिटी लाइसेंसधारी मानी एक्सचेंज आज एर आड़े हुंडिर माध्यम विदेशे अर्थ पाचार कर एक हजार एक बेशी अवैध धमानी एक्सचेंज और उनके नाम ठीक है ना बहिन भाषा में नवस्थ है कि इन बाहाते हाते में बैगे करें मोती झील गुलशान उत्तरा बीमान मंदिर शो बिफिन नेला के अवैध धमाप्शा करें आज चे 
থেকে বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টে তারা স্বীকার করে প্রত্যেক দিন এই অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জের এক একটি প্রতিষ্ঠান সত্তর থেকে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা সমমূল্যের বিদেশি মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করে অবৈধভাবে এখন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারবেন ক্রেতা ভোক্তারা সকালে উদ্বোধন করা হয়েছে কনজিউমার কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই বিষয়ে ওয়েব পোর্টাল ও সফটওয়্যার সংস্থার মহাপরিচালক জানালেন এতে ভোক্তারা সহজেই অভিযোগ দায় করতে পারবেন আর পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগকারীর তথ্য উপাত্ত পাঠাতে পারবেন ভিডিও ক্লিপসও পাঠানো যাবে এতে অভিযোগকারীকে ভোক্ত অধিকারের অফিসে আর যাবার প্রয়োজন হবে না জানা যাবে অভিযোগের অগ্রগতিও পকেটিং করা এই জিনিসগুলো তাদেরকে নোটিফাই করা তারপরে নোটিফিকেশনের পরে তারা ওই ডেটে হাজির হওয়া সেদিন হয়তো দেখা গেল আমাদের অফিসার সে একজন আবার গেল হয়তো অপারেশনে গেল এই কারণে যেটা হলো যে আমাদের ভোক্তারা বা যারা প্রতারিত হচ্ছে তারা সহজে যেভাবে অভিযোগ করতে পারবে সেটার ক্ষেত্রে আমরা এই ডিজিটাল ডিভাইসের বা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এটি করতে পারবো দশ জানুয়ারি থেকে টিসিবি কার্যক্রম শুরুর কথা তবে নির্ধারিত সময়ের আট দিন পরেও চট্টগ্রামে পণ্য বিক্রি শুরু হয়নি প্রতিদিন ডিলার পয়েন্টের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে ফিরছে নিম্ন আয়ের মানুষ সরবরাহ সংকটের কথা বলে টিসিবি পণ্য বিক্রি শুরু না করায় তারা ক্ষুব্ধ তেল চিনি ডাল না পেয়ে ও মেসের চাল এবং আটার জন্য অনেকেই ভিড় করছেন সেখানেও চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম তারপরে নসিকদের রায়পুরায় অগ্রণী ব্যাংকের ভেতরে দুই আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে রাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন তারা সকালে ব্যাংকে গিয়ে গেট তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখে তাদেরকে ডাকাডাকি করেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা সারা না পেয়ে পুলিশে খবর দেয়া হয় পরে পুলিশ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে ধারণা খাদ্যে বিষক্রিয়ে দুজনের মৃত্যু হতে পারে ব্যাংকের টাকা পয়সা কাগজপত্র কিংবা কোনো মালামাল খোয়া যায়নি বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ব্যাংকের সমস্ত কিছু অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে ব্যাংকের কোন ডকুমেন্টস কিংবা বর্ষ কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সবকিছু ঠিক আছে গাজীপুরে এক ব্যবসায়ী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সড়কে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেছে এলাকাবাসী কয়েকটি যানবাহনে আগুন হতে স্বজনদের অভিযোগ চাহিদা মাফিক টাকা না দেয় নির্যাতনে হত্যা করা হয় রবিউলকে স্থানীয়রা জানায় মোবাইলে বিটকয়েন নিয়ে জুয়া খেলার অভিযোগে শনিবার রাতে চারজনকে আটক করে বাসন থানার পুলিশ পরদিন তিনজনকে ছেড়ে দিলেও রবিউলকে আটকে রাখা হয় এবং গত রাতে বাসন থানার পুলিশ এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর কাছ থেকে সাদা কাগজের সই নিয়ে আসে আর রাতে স্বজনরা জানতে পারেন রবিউল মারা গেছেন সকালে এই ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেই বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী লাঠি সোটা দিয়ে প্রথমে টাঙ্গাইল ঢাকা মহাসড়ক পরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ বলছে নিজের আবারও সংঘর্ষে জড়ায় দুপক্ষ 
ভাঙচুর করা হয় বসতঘর দোকানপাট আগুন দেয়া হয় স্থানীয় বাজারে 20 জন আহত হয় গেল শুক্রবারের ঘটনা স্কুল ছাত্রের কাছে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়া নিয়ে বাগ বিতণ্ডায় জড়ায় সিএনজি অটোরিকশাচালক এরি জেরে এই 3 দিন ধরে সংঘর্ষে জড়াচ্ছে স্থানীয় কয়েকটি বংশ অনুসারী লোকজন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ আসল মেয়ার জুডার মানুষ লয় সেরা এরকম পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকার আমার কসমেটিকের জিনিস আসিল যা যা যাবতে আসেন সব কিছু নিয়ে গেছে আগের দিন প্রথম দিনের ঝগড়ার দিন নেওয়ার পর আজকে আবার আমার ঘরের আগুন লাগাই সেরা এরকম ভাবে ফুটছে আমার ছেলেরা রোমানের রূপ দিয়ে আটকা কুবাইছে এরপর আমরা শূন্য ধুইরে গেছি গেছি পরে আমার বিরিন হাউস ছেলে বিরিন সাপ এসেলে গেছে পরে ধরে হেরা কুবাইছে আর যারা ঝগড়া উপরে হেরা বাড়াইছে তাদের সুখ্য বিচার হোক এই আমাদের দাবি जिला नीलफामार चिलाहाटी दाड़ी थका मिताली एक्सप्रेस इंजिन के धक्का दिए रूपसा एक्सप्रेस ये रूपसा एक्सप्रेस सहकारी लोकोमास दस जन आहत हो सकाल साढ़े आठ साढ़े आठटार दिखे चिलाहाटी स्टेशन ये घटना को बगी लाइनच्युत ना हम रूपसा एक्सप्रेस इंजिन की सामान्य क्षतिग्रस्त हो घटना समय ढाका जलपाइगुड़ी चलाचलकारी मिताली एक्सप्रेस ट्रेनर बांगलेश इंजिन की स्टेशन आउटर सिगनल दाड़ी ये घटना छय घंटा पर रेलपथे ट्रेन चलाचल स्वाभाविक हो আর্জেন্টিনার বাংলাদেশ সফর নিয়ে এখনও দুই দেশের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি এমনটাই দাবি করেছেন টি ওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক গ্যাস্টিনিদুল দেশটির ফুটবল ফেডারেশন এখনই অগ্রিম কোনো সিদ্ধান্ত দিতে চায় না বলেও তিনি জানালেন তবে আর্জেন্টিনার বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা জানায় বা ফুফে এ নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনের কথা থাকলেও তা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয় বিশ্বকাপ চলাকালীন আর্জেন্টিনার সমর্থন নিয়ে দেশটির গণমাধ্যমে বেশ কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন থেকেই কথা হচ্ছিল মেসি অ্যালভারেজদের বাংলাদেশে আনার বিষয়টি নিয়ে পিএসজি থেকে ইংলিশ ক্লাব উলভার হ্যামটনে যোগ দিয়েছেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার পাবলো সারাবিয়া আর এই বছরের চুক্তিতে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিতে তিনি যোগ দিলেন ট্রান্সফার ফি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও গণমাধ্যম বলছেন চুয়ান্ন লাখ ডলারে ত্রিশ বছর বয়সে এই মিডফিল্ডারকে দলে নিয়েছে উলভস রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমি থেকে উঠে আসে সারাবিয়া খেলেছেন লস ব্যাঙ্কোসদের মূল দল এরপরে গেটা অফে সেইভিয়া পিএসজিতে খেলার পরে পারি দিলেন প্রিমিয়ার লিগে তিন ম্যাচ পরে জয়ের দেখা পেল লিভারপুল এফএ কাপের ম্যাচে উলভার হ্যাম্পটনকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে অলরেডরা ফর্মটা মোটেও ভালো যাচ্ছে না লিভারপুলের কিন্তু তারপরেও এফএ কাপের ম্যাচে সালা অ্যালিসনের মতো মূল দলের অধিকাংশ ফুটবলারদের বিশ্রাম দিয়ে উলফসের বিপক্ষে একাদশ করেন কোর্ট শিও গেন হপ এগিয়ে যেতে সময় নেয়নি লিভারপুল তেরো মিনিটে হারফে লেয়টির দুর্দান্ত গোলে লিড নেয় অলরেডরা এরপরে পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ফ্যাবিও কেভালভো গোল করেছিলেন লিভারপুলের হয়ে কিন্তু অফসাইডে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল ম্যাচে সমতা আনতে মরিয়ে উলফস ব্যর্থ হলে এক শূন্য গোলের জয় পায় ফ্লপের দল দারুণ এক হ্যাট্রিকে ব্রাজিলিয়ান লিগে নিজের অভিষেক মাতালেন লুইস সুয়ারেস আর তার তিন গোলের সুবাদে লুইসকে চার এক গোলে হারিয়েছে গ্রেমিও গোলকিপারের মাথার উপর দিয়েই লক করে নিজের প্রথম গোলটি করেন সুয়ারেস পরেরটি ছিল একেবারে নিখুঁত ফিনিশিং বিরতির সাত মিনিট আগে দুর্দান্ত ফলিতে করা গোলে হ্যাট্রিক পেয়েছেন সুয়ারেস গত মাসেই নেসিওনাল থেকে গ্রেমিওতে যোগ দিয়েছেন এই উরুগুয়েন তারকা ত্রিশ হাজার দর্শকের সামনে ক্লাবটির সমর্থকদের মন জিতে নেন তিনি নিজের ক্যারিয়ারে এই নিয়ে ত্রিশটি হ্যাট্রিক করলেন সুয়ারেস এরই মধ্যে বারোটি করেছেন বার্সার হয়ে নয়টি আয়াক্স ছয়টি লিভারপুল এবং উরুগুয়ের হয়ে দুটি হ্যাট্রিক করেছেন
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের চৌমোহনী বাজারে আগুন লেগে প্রায় ত্রিশটি দোকান পুড়ে গেছে ভোর পাঁচটার দিকে এই ঘটনা ঘটে রেলওয়ে মার্কেটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন মার্কেটে তারা হঠাৎ করে আগুন দেখতে পান এবং মুহূর্তেই তা ছেয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি মিনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে মার্কেটের ত্রিশটি দোকান পুড়ে যায় একটি দোকানের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবেই ধারণা করা হচ্ছে বান্দরবানের ছেলেকে জঙ্গিবাদে প্ররোচিত করা ইমাম সহ বিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নিখোঁজ আলামিনের বাবা গতকাল জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি মামলা করেন পরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এ এস এম এমরান মামলাটি আমলে নিয়ে পাঁচ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন নির্দেশ দেন মামলায় বলা হয় পঁচিশে আগস্ট তাবলিগে যাবার কথা বলে কুমিল্লার নিজ বাসা থেকে বের হন আলামিন এরপর থেকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারেন স্থানীয় কুবা মসজিদের ইমাম হাবিবুল্লাহ প্ররোচনায় জঙ্গিবাদে প্রশিক্ষণ নিতে বান্দরবানের রুমা উপজেলার গহীন অরণ্যে আলামিন আশ্রয় নেন প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় মারা যাওয়ায় সেখানে তাকে কবর দেওয়া হয় যদিও ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি কবরের দেখা মিললেও আলামিনের মরদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি উত্তরে শৈত্য প্রবাহের কারণে সারা দেশে শীতের দাপট বাড়ছে রাজধানী সহ মধ্যাঞ্চলে ঘন্টায় সর্বোচ্চ বারো কিলোমিটার বেগে বাতাস বইছে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে পঞ্চগড়ে তেতুলিয়ায় ছয় দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাওয়া অফিস তাদের নিয়মিত বুলেটিনে জানিয়েছে রংপুর রাজশাহী ময়মনসিংহ বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্য প্রবাহ বইছে যা পূর্ব দিকে মৌলভি বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হাড় কাঁপানো শীতের কারণে প্রয়োজন ছাড়া মানুষ বের হচ্ছে না বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল মানুষ কুয়াশার কারণে চাষিরা ক্ষতিতে পড়েছে কারণ তাদের বীজতলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নৌযান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আরও কয়েকদিন যাবৎ এমন আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে খুব কষ্টে আছে কাপড় সবর নাই এটা আগুন দপ্তর লাগবে সূর্য দেখাই নাই এবং শীতে মানুষের যেটা কষ্ট খাওয়া দাওয়া কষ্ট কাজ কামের কষ্ট চট্টগ্রামের হেলে পড়েছে একটি ভবন সকালে ষোলো সহ রেল স্টেশনের সামনে ফেরদৌস প্লাজা নামের একটি চারতলা ভবন হেলে পড়ে এবং সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ভবনটিতে থাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালামাল স্থানীয়রা জানায় দোকান খুলতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা ভবনের ভেতরে ফাটল দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে রাতে ওই ভবনটির পাশে থাকা চশমা খাল খননের কাজ করে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের ঠিকাদাররা খননের এক পর্যায়ে এই ভবনটি হেলে পড়লে শ্রমিকরা পালিয়ে যায় উদ্ধারকারী দল আসার আগেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসবাবপত্র সরিয়ে নেয় দোকান মালিকরা পরে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিস থাকবে <laughs> 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 আগামী বিশ জানুয়ারি শুক্রবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব দিনভর ক্যাম্পাসে থাকছে বর্ণাঢ্য আয়োজন বসবে মিলন মেলা সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানালেন উৎসবের স্মারক বক্তা ভারতের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য ড আশিস কুমার মানিকগ্রাহী উনিশশো সালের এক জানুয়ারি প্রাণীবিদ্যা বিভাগের পথ চলা শুরু যেখানে বর্তমানে কীট তত্ত্ব ফিশারিজার্চ লিমোনোলজি প্যারাসাইটোলজি ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড কনজারভেশন বায়োলজি শাখায় উদযাপন করব যিনি স্মারক বক্তা উনি কিন্তু স্পেসিফিক একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন হ্যাঁ একটা পরিবেশ ভিত্তিক একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন এটা একটা অ্যাওয়ারনেস এর জন্য এটা একটা পপুলার আর্টিকেল পারস্য উপসাগরে চোখ ধাঁধানো সামরিক মহড়া চালালো ইরান মঙ্গলবার একটি ভিডিও প্রকাশ করে দেশটির রেভলিউশনারি গার্ড আইআরজিসি এই ভিডিওতেই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জাহাজের ভূমি থেকে ছোড়া হচ্ছে মিসাইল এর পাশাপাশি ওড়ানো হয়েছে সামরিক ড্রোনও যেগুলো থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরণও ঘটছে এবং ভিডিওটি কবে আর কোথায় ধারণা করা হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছুই জানায়নি তেহরান দেশটির গণমাধ্যমের দাবি ডিসেম্বরের ত্রিশ তারিখ ইরানের তিন বাহিনী হরমুজ প্রণালীতে যৌথ মহড়া চালিয়েছিল ইরানের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে জোরালো অভিযোগের মধ্যে একের পর এক সামরিক শক্তিমত্ত প্রদর্শন চলছে কিয়ফের অভিযোগ রণক্ষেত্রের বাসাকে সতেরোশোর বেশি শহীদ ড্রোন সরবরাহ করেছে তেহরান
আঞ্চলিক শত্রু আর তাদের ইন্ধনদাতাদের প্রতিরোধ করার উপরই গুরুত্ব দিচ্ছে নৌবাহিনী সে কারণেই মহড়ায় অত্যাধুনিক অস্ত্র সরঞ্জাম আর রণকৌশল ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে ভারতের সাথে তিনটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেয়েছে পাকিস্তান এবার প্রতিবেশীদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চায় দেশটি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি এমন বার্তা দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ দুবাই ভিত্তিক আল আরাবিয়া টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন সোমবার তার এই সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয় কাশ্মীর সহ বিবদমান ইস্যুগুলো সমাধানে আন্তরিক ও কার্যকরী আলোচনার আহ্বান জানান শাহবাজ পরস্পরের সংখ্যাতে সময় আর সম্পদ নষ্ট না করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপরেও গুরুত্ব দেন তিনি ভারতের সাথে তিনটি যুদ্ধ হয়েছে আর সেগুলো কেবল আরও দুর্দশা দারিদ্র এবং বেকারত্ব তৈরি করেছে ভারত আমাদের প্রতিবেশী আর শান্তিপূর্ণভাবে থাকাটা নিজেদের উপরে নির্ভর করে মূল সমস্যাগুলো সমাধানে সক্ষম আমরা পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাজ্যে এমনকি লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের এক কর্মকর্তা দুই দশকের চাকরি জীবনে চব্বিশটি ধর্ষণ করেছেন যা নিয়ে রীতিমতো তোলপাট শুরু হয়েছে ব্রিটেনে এরই জেরে পুলিশ বাহিনীর ভেতরে জোরদার করা হয়েছে শুদ্ধি অভিযান সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কয়েকশো পুলিশ সদস্যকে চাকুরিচ্যুত করার তালেবানের আশ্বাসের পরে আফগানিস্তানে কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে কয়েকটি এনজিও এরই মধ্যে সহায়তা কর্মসূচি শুরু করেছে একাধিক বিদেশি সংস্থা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি শুরু করেছে ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটি আইআরসি সেভ দ্য চিলড্রেন ও কেয়ার এই সংস্থাগুলো জানিয়েছে তালেবান প্রশাসন নিশ্চিত করেছে নিরাপদে এবং বাধা ছাড়াই তাদের নারী কর্মীরা কাজ করতে পারবে এক ঘোষণায় দেশটির জনস্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানায় নির্বিঘ্নেই কাজ করতে পারবেন এনজিও নারীরা গত মাসে এনজিওগুলোতে নারীদের কাজের উপরে নিষেধাজ্ঞা দেয় তালেবান এরই প্রতিবাদে দেশটি থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় অনেক বিদেশি সংস্থা তাদের দাবি মেয়েরা কাজ না করলে রক্ষণশীল দেশে স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত হবে নারীরা এতে বিপাকে পড়ে সিদ্ধান্ত বদলের ঘোষণা দেয় তালেবান সরকার কারণ দেশটির বেশিরভাগ মানুষ বিদেশি সহায়তার উপর নির্ভরশীল জার্মানিতে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন থেকে আটক করা সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটার থুনবার্গকে কয়েক ঘন্টা আটকে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয় কয়লা খড়ি সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলন থেকেই থুনবার্গকে আটক করা হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিক্ষোভকারীদের একটি দল গাগসবাইলা টু নামের কয়লা খনিটির দিকে যাচ্ছিলেন আর সে সময় গ্রেটাকে তারা আটক করে তার সাথে আটক অন্যান্যরাও আর শাস্তি পাচ্ছে না তবে ওই পদযাত্রা শেষে এক ব্যক্তি খনির ভেতরে লাফিয়ে পড়েন গেল বছরই পশ্চিম জার্মানির লুয়েজরাদ গ্রামে কয়লা খনি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয় পরিবেশের আর মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ তাতে গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই প্রতিবাদ কর্মসূচিতেই অংশ নিয়েছিলেন ক্রেতা মিয়ানমার সীমান্তের ভেতরে রোহিঙ্গাদের দুটি সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছে শূন্য রেখায় বসত ঘরে রোহিঙ্গাদের আগুন দেয়া হয়েছে এবং বিজিবি সতর্ক অবস্থানে আছে গত দুই দিন ধরে নাইখংশ্বরীর তুম্র সীমান্তের মিয়ানমার অংশে রোহিঙ্গাদের দুটি সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ সীমান্তের এপাশে বাংলাদেশ অংশের বাসিন্দারা এতে আতঙ্কিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি সহ সংশ্লিষ্টরা এক নজরে পার্বত্য অঞ্চলের কিছু খবর আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিতে চাই খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় বন জামাইয়ের হাতে খুন হয়েছে কিশোরী সুমাই আক্তার সেতু ঘাতক মঞ্জুর আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে বাঘ বিতণ্ডের জেরে সুমাই একে কুপিয়ে হত্যার দায় স্বীকার করেছে মঞ্জুর আদালতে পাঠানো হয়েছে তাকে গত ১৬ জানুয়ারি রাতে নিজ বাড়িতে ওই কিশোরী খুন হয় খাগড়াছড়িতে দুই কেজি গাঁজা সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় বুধবার গভীর রাতে শহরের জিরো মাইল এলাকায় একটি সিএনজিকে থামার নির্দেশ দেয় নির্দেশনা অমান্য করে চালক পালানোর চেষ্টা করলে সেটি থামানো হয় আটক করা হয় শহরের শালবন এলাকার বাসিন্দা রাজু আর মাটিরিঙ্গা জাহাঙ্গীর আর জহিরুলকে তাদেরকে দেহ তল্লাশি চালিয়েই জব্দ করা হয় গাঁজা রাঙ্গামাটিতে শিক্ষা দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায় প্রকল্পের আওতায় চেক বিতরণ করা হয়েছে পার্বত্যাঞ্চলে নারীদের পরিবারের বোঝানা বানিয়ে কর্মদক্ষতা বানানোর তাগিদ দেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বলেছেন নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি নারীকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে পরে বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থী নারীদের মাঝে চেক বিতরণ করেন অতিথিরা যশোর কাজিপাড়া নিরিবিলি এলাকায় নিখোঁজের ছয় বছর পরে মাটির নিচ থেকে উদ্ধার হওয়া কঙ্কালের পরিচয় শনাক্ত করেছে পিপিআই 
দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে পিবিএ জানায় গত বছর 30 মে কঙ্কাল উদ্ধার করার পরে তারা ছায়া তদন্ত শুরু করে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে এই হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন হয় ডিএনএ থেকে শনাক্ত হয়েছে কঙ্কালটি রাজীব হোসেনের এই হত্যার সাথে জড়িত তিনজনকে আটক করা হচ্ছে তারা সালাম ইব্রাহিম জয়নাল মূল হত্যাকারী সজীব আরেকটি হত্যা মামলায় কারাগারে রয়েছে সজীব কে জিজ্ঞাসাবাদের পরেই হত্যার প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে ঘটনায় কোতালি মডেল থানা একটি মামলা হয়েছে রাঙ্গামাটিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ দুপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত গণশুনানি পরিচালনা করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ এ সময় কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন অংশ নেন স্থানীয় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ আর পেশাজীবীরা অংশগ্রহণকারীরা পার্বত্য এলাকার নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলেন আর এসব তথ্য বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন ডক্টর কামাল আহমেদ কুমিল্লায় বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে আজ বিকেলে জেলা পুলিশের আয়োজনে নগরীর গাংচর হারুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রায় তিনশো পরিবারের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আফজাল হোসেন খন্দকার ফাকুজ্জামান সহ আরও অনেকে আগামীতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন চট্টগ্রামের শ্রমজীবী মানুষ ও সুবিধা বঞ্চিতদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে যুবলীগ নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ি ওয়ার্ডের পানির ট্যাঙ্কি মোড়ে হতদরিদ্র তিনশো পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা প্রচণ্ড শীতে কষ্টে থাকা শ্রমজীবীদের কল্যাণে এ ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানান আয়োজকরা এই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জে এক হাজার শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে জেলা এনজিও ফেডারেশন ও সেবামুক্ত স্কাউট সকালে শহরে ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এনজিও ফেডারেশন কালেক্টরেট স্কুল প্রাঙ্গনে সেবামুক্ত স্কাউট দল পৃথকভাবে কম্বল বিতরণ করে দুটি অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অসচ্ছল পরিবারের মাঝে কম্বল তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গণপতি রায় এ সময় এনজিও ফেডারেশন ও সেবামুক্ত স্কাউট দলের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং মাইজমান্ডারি প্রকাশনের উদ্যোগে গাউসিয়ত নীতি স্মারক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামে প্রেস ক্লাবে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বললেন এসব বই লিখিত দলিল হিসেবে যুগ যুগ টিকে থাকবে সুফিজম সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম অবহিত হবে এ সময় নতুন বই ছোটদের সৈয়দ এম দাদুল হক মাইজমান্ডারি বিভিন্ন গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ সহ ই ভার্সন প্রকাশ করা হয় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় উপলক্ষে নোয়াখালীতে ছত্রিশ হাজার গাছের চারা রোপণ ও বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে সকালে সুবর্ণচর উপজেলার খাসের উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উৎসবের উদ্বোধন করা হয় আয়োজকরা জানান ছত্রিশ বছর পরে বিশ্বকাপে শিরোপা উঠেছে মেসেদের ঘরে তাই জয়টা স্মরণীয় করে রাখার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় ব্যতিক্রমী আয়োজন আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এই আয়োজন চলবে বলেও জানিয়েছেন তারা নতুন বছরের প্রথম সতেরো দিনেই পনেরো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী মঙ্গলবার পশ্চিম তীরে এক মুসলিমকে গুলি ছুড়ে হত্যার পর এই তথ্য প্রকাশ করা হলো ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য নিহত ব্যক্তি চল্লিশ বছরের হেমদিশাকের হেব্রন শহরের বাসিন্দা তিনি ফতার সামরিক শাখা তাদের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে একই সাথে জানিয়েছে সে একজন পুলিশ কর্মকর্তা কিন্তু ইসরায়েলি সেনাদের অভিযোগ তল্লাশি চৌকি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তার পাল্টা জবাব দিতেই অভিযান চালানো হয় যাতে এক অস্ত্রধারী প্রাণ হারান ইসরায়েলের ক্ষমতায় কট্টর ডানপন্থী সরকার ফেরার পরেই আগ্রাসন বেড়েছে আর সন্দেহভাজনদের আটকের অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের উপর নিপীড়ন চলছে ইউক্রেনে নিপ্রতে রুশ হামলা নিয়ে বেফাঁস মন্তব্যের জেরে পদত্যাগ করেছেন প্রেসিডেন্ট জালান্সকের এক উপদেষ্টা মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পদত্যাগপত্রের ছবি প্রকাশ করে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওলাইকি রেস্তোভিচ নামের ওই কর্মকর্তা চেয়েছেন ক্ষমাও মূলত তীব্র জনরসের মুখে তিনি দায়িত্ব ছাড়লেন সম্প্রতি নিপ্রতে রুশ মিসাইল হামলা নিয়ে ইউটিউব ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি দাবি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রুশ বাহিনীর ছোড়া কে এইচ টোয়েন্টি টু মিসাইলটি ইউক্রেনীয় বাহিনী ভূপাতিত করে যেটি নিপ্রর আবাসিক ভবনে পতিত হয়ে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটায় আর এই মন্তব্যের জেরি সাধারণ মানুষ সহ সরকারি পর্যায়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে 
মস্কোর পক্ষ থেকে প্রপাগান্ডা ছড়ানোর অভিযোগ করা হয় তার বিরুদ্ধে এবং তার পদত্যাগের দাবিতে বেশ কয়েকজন আইন প্রণেতা পিটিশনও সই করেন একদিন বিরতির পরে কাল আবারও মাঠে গড়াবে বিপিএল জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর দেড়টায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের মুখোমুখি হবে ঢাকা ডমিনেটর্স একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় খেলায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ফরচুন বরিশালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে রংপুর রাইডার্স বিপিএলের পয়েন্ট টেবিলে এখন পর্যন্ত শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে সিলেট স্ট্রাইকার্স ছয় ম্যাচে পাঁচটিতে তারা জিতেছে চার ম্যাচে তিন জয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ফরচুন বরিশাল আর তিনি অবস্থান করছে রংপুর রাইডার্স চার পয়েন্ট নিয়ে চারে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরি ভিক্টোরিয়ান্স আর সমান পয়েন্ট নিয়ে রান গড়ে পাঁচ নম্বরে শুভাগত হোমের চট্টগ্রাম সব মিলে তিনটি দলের পয়েন্ট চার করে আর দুই পয়েন্ট নিয়ে খুলা টাইগার্স আর নাসিরের ঢাকা ডমিনেটার্স আছে পয়েন্ট টেবিলে ছয় ও সাতে নড়াই সদরে দুই দিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলা এবং ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই উপলক্ষে আশপাশের দশ গ্রামের মানুষের মিলন মেলা সৃষ্টি হয়েছে গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আত্মীয় স্বজন এসেছেন মানে জন্মের আগে থেকেই এই ঘোরদৌল হয়ে আসছে এখানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে মানুষের মধ্যে একটা আনন্দ উল্লাস সৃষ্টি হয় বিয়ে হয়েছে তাও কিন্তু ঘোরাদা বলে জন্য বাপের বাড়ি আইসে তো ঘোরাদা বলে দেখতে হবে জানো সামনের দিন এই ঐতিহ্য জানো ধরে রাখতে পারে এলাকাবাসী দন্ড বিভেদ ভুলে ঘোরা দৌড় দিয়ে আমাদের অনেক খরচ যায় কিন্তু তারপরে আনন্দের সাথে আমরা ঘোরাটা দাবড়াতেছি অনেক জায়গায় ঘোরা মানুষরা আনন্দ দেওয়ার জন্য দাবড়াই মানুষ দেখে আপনাদের মানে অনুভব করতে হবে যে এই অনুষ্ঠানটার জন্য এরা কতটা পাগল প্রয়াণ ঘটল বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তির মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন একশো আঠারো বছর বয়সী ফরাসি নান সিস্টার আন্দ্রে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন তুলেন শহরের নার্সিং হোম জানানো হয়েছে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন এই ধর্ম প্রচারক বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে তার প্রয়াণ সত্যি বেতনাদায়ক কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি জাগতিক ও শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছেন শোক প্রকাশ করেছেন গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও গেল বছর করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেশ অসুস্থ ছিলেন উনিশশো সালে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন লুসি লেরভ্যান্টেন উনিশশো সে ক্যাথলিক একটি চ্যারিটি অর্গানাইজেশনে যোগদানের পর তার নাম সিস্টার অ্যান্থ্রে দেওয়া হয় গ্রাহকদের যথাযথ সেবা দেওয়ার মাধ্যমে পঁচিশ বছর ফুর্তি উদযাপন করছে টপস্টার গ্রুপ সন্ধ্যায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন হলে উদযাপিত হয় টপস্টার গ্রুপের রজত জয়ন্তী এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব এ কে এম নাসির উদ্দিন তিনি তার বক্তব্যে টপস্টার গ্রুপের সাফল্যের পেছনের অবদান রাখায় অফটক শিপিং লাইন্স গ্রুপের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আরও বক্তব্য রাখেন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ হারুন রশিদ পরিচালক জনাব এ বি এম শাহাদাত হোসেন সহ আরও অনেকে আর আজকে সব খবরের সব আপডেট ছিল এ পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন